পশ্চিমবঙ্গ নদীমাত্রিক রাজ্য আমরা সবাই জানি প্রচুর নদী রয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চল থেকে এবং উত্তরাঞ্চল থেকে প্রচুর নদী এসছে তো আজকে আমরা নদ নদীর ম্যাপটা করব এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা ভূপ্রাকৃতিক পশ্চিমবঙ্গ দেখেছি মৃত্তিকাও আমাদের হয়ে গেছে তো নদ নদীর জন্য সবার আগে আমরা পদ্মা অর্থাৎ গঙ্গা বাংলাদেশে যখন ঢুকে গেছে এবং আমাদের হুগলি নদী এঁকে নিয়েছি প্রত্যেকে বই সামনে খুলে নিয়ে তবে কিন্তু আঁকবে আমাদের ক্লাস ফাইভেরও যেমন পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে আমাদের ক্লাস নাইনেরও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে দেখো প্রথমে আমি পেন্সিল দিয়ে খুব হালকা করে নদীগুলোকে বই দেখে দেখে কোন জায়গা দিয়ে গেছে ধরে ধরে এঁকে নিচ্ছি তারপরে কিন্তু নীল দিয়ে করছি আগে প্রত্যেকে সেভাবেই করবে পেন্সিল দিয়ে আগে করে নেবে তারপরে কিন্তু প্রত্যেকে রং ব্যবহার করবে তোমরা তোমাদের ফাইভের ম্যাপ হোক কিংবা নাইনের ম্যাপ তোমরা দেখবে পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ নদ নদীগুলোই কিন্তু নীল দিয়েই আমরা দেখিয়েছি কিন্তু ম্যাপের নিয়ম অনুযায়ী আমরা একমাত্র যেগুলো নিত্যবহ নদী সেগুলোকেই কিন্তু নীল দিয়ে দেখাতে পারি কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ ম্যাপেই পুরো সব নদীগুলোই নীল দিয়ে করা রয়েছে কারণ এখানে আমরা শুধু আলাদা করে নদ নদীর ম্যাপ করেছি তাই এখানে আমরা প্রত্যেকটা নদীকেই কিন্তু নীল দিয়ে দেখিয়েছি এখন আমরা প্রথমে তিস্তা এঁকে নিয়েছি তিস্তা এখানে এসে দেখো বাংলাদেশের মেঘ না অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র পদ্মা এবং তিস্তা মিশেছে মিলিত নাম হয়েছে মেঘনা তো প্রথমে এই যে বাংলাদেশের নদীটা সেটা হচ্ছে মেঘনা এরপরে আমরা চলে আসি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে আরও নদীগুলো রয়েছে বেশিরভাগই বাইরের রাজ্য দিয়েও এসছে এসে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে আবার পশ্চিমবঙ্গের কিছু নদীও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বা উপরের ভুটানের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বাংলাদেশে চলে গেছে তো এখানে যে নদীগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অধিকাংশই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে দেখো বাংলাদেশে গিয়ে মিশেছে নামগুলো এর পরে যখন আমরা আলাদা করে নাম করাও নাম লেখাও আমি দেখিয়েছি তোমাদের ভিডিওর মধ্যেই রয়েছে পুরো ভিডিওটা প্রত্যেকে দেখলেই কিভাবে তোমরা নদীগুলো করবে বা নামগুলোই বা কিভাবে লিখবে তোমরা কিন্তু ভালো করে দেখতে পাবে প্রত্যেকে দেখে দেখে বুঝে নাও যে কটা নদী আমি পশ্চিমবঙ্গের এখানে এঁকেছি বা তোমাদের ম্যাপে দেখানো আছে এগুলোই প্রধানত মানে ম্যাপে আমরা খুঁজে পাই এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আরও প্রচুর নদী রয়েছে কিন্তু সব নদী তো ম্যাপে দেখানো সম্ভব নয় তাহলে ম্যাপটা আমাদের এতটাই হিজিবিজি বা এতটাই ঘেঁষাঘেঁষি করে হয়ে যাবে যে আমরা কোনো নদী ভালো করে পরিষ্কার করে চিনতে পারব না তাই প্রধান নদীগুলোই কিন্তু আমি এখানে তোমাদের ম্যাপের মধ্যে দেখিয়েছি প্রত্যেকে ভালো করে দেখে দেখে অবশ্যই বই সামনে রেখে আঁকবে এবং দেখো আমি হাতের তলায় একটা কাগজ দিয়ে নিয়েছি কেন কারণ গরমকাল হাত অনেকেরই ঘামে এবং সেই ঘামটা যাতে তোমাদের পাতায় না লেগে যায় তাই যখনই আঁকবে তখন হাতের তলায় একটা যে কোনো পাতা রেখে নিয়ে তার ওপর হাতটা রাখলে কিন্তু তোমাদের অনেকটাই সুবিধা হবে তো আমাদের উত্তরবঙ্গের নদীগুলো হয়ে গেছে এবার আমরা চলে এসছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একদম পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মালভূমি অঞ্চলের নদী সবার আগে দেখো যে নদীটা আসছে এই নদীটা হচ্ছে আমাদের কংসাবতী নদী এখানে কংসাবতী জলাধার দেখো ব্লু দিয়ে করা রয়েছে একটা জলাধার এই যে জলাধারটা এর ওপর দিয়ে কিন্তু কংসাবতী নদী গেছে এবং কংসাবতী নদীর ওপরেই জলাধারটা করা হয়েছে কংসাবতী নদীর পরে আমরা করে নিচ্ছি শিলাবতী এই শিলাবতী নদী আর দ্বারকেশ্বর নদী দেখো এখানে যখন তোমরা দেখতে পাবে দেখবে শিলাবতী আর দ্বারকেশ্বর মিলিয়ে নাম হয়েছে রূপনারায়ণ দুটো নদী এসে মিশেছে এই যে এখন যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের দ্বারকেশ্বর নদ তার আগে আমরা শিলাবতী নদী করে নিয়েছি পেন্সিল দিয়ে বলে অনেকেরই হয়তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু পেন্সিল দিয়ে এবং হালকা হাতে করে নিলে কি হবে তোমাদের যখন নীল রঙটা করবে তখন নীল রঙের তলা দিয়ে পেন্সিল কালারটা কিন্তু বোঝা যাবে না এই যে দুটো নদী এসে আমাদের মিশল এরপরে আমরা চলে আসছি অজয় আমাদের অজয় রয়েছে অজয় নদীও এসে মিশেছে প্রত্যেকটা নদী এখানে আমরা দেখতে পাবো হুগলি নদীর সাথেই এসে কিন্তু মিশেছে এবং প্রথমে নাম হুগলিও নয় প্রথমে নাম ভাগীরথী নদী তারপরে আমাদের গঙ্গা যখন পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে নাম হয়েছে হুগলি নদী এই যে এই নদীটা যে নীল রং হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের শিলাবতী এই যে দ্বারকেশ্বর দ্বারকেশ্বর নদ এই দুটো এসে মিলিত হয়েছে দেখো ওখানে রূপনারায়ণ নাম হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের অজয় এবার আমরা করে নিলাম ময়ূরাক্ষী ব্যাস আমাদের পশ্চিমের নদীগুলোও কিন্তু শেষ এবার আমরা দেখে নেব যে একদম ছোট ছোট নদী আছে এখানে একটা রয়েছে মাতলা 
ছোট বলতে গতি পথটা খুব ছোট তাই আমরা ছোট বলছি নয়তো মাতলার প্রচুর সীমা দেখা যায় না এত চওড়া এরপরে আমরা নদীগুলোর নাম লিখে নেব একদম প্রথম থেকে রায়ডাক তারপরে হচ্ছে তোরসা তারপরে জল ঢাকা এবং উত্তরবঙ্গের আমাদের প্রধান নদী তিস্তা নদীও লেখা যেতে পারে বা শুধু নং লিখে ছেড়ে দিলেও সুবিধা কারণ এখানে লেখার জায়গা খুবই সীমিত এটা দেখো মহানন্দা নদী গঙ্গা গঙ্গা ঢুকছে ঝুঁকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাওয়ার পর নাম হচ্ছে পদ্মা আর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হচ্ছে ভাগীরথী যেহেতু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী কিন্তু ভাগীরথী গঙ্গা তাই এই নদীটাকে আমরা একটু আলাদা করে ডার্ক করে দিচ্ছি এরপরে আমরা লিখে নেব ভাগীরথী নং এখানে জলঙ্গি ইছামতি ইছামতি দেখো রায়মঙ্গল যখন বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে তখন তার নাম হয়ে যাচ্ছে রায়মঙ্গল একই নদী কিন্তু দুটো দেশের ক্ষেত্রে হয়েছে বলে আলাদা নাম যেমন আমাদের ভাগীরথী নদী বাংলাদেশে ঢোকার পরে নাম হয়ে যাচ্ছে পদ্মা তো আমাদের নামগুলো লেখা হয়েও গেল এরপর শুধু আমরা চার পাশে আমাদের সীমানায় কি কি আছে লিখে নিলেই কিন্তু আমাদের ম্যাপ তৈরি প্রত্যেকে বাড়িতে চেষ্টা করো